125 বছরে পদার্পণ করলো রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এই উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হলো 9ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে এদিন সকালে রাজধানী আগরতলার রাজপথে বের হয় শোভাযাত্রা পরে এদিন মহারানী তুলসীবতী এলামনির উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রক্তদান শিবির উদ্বোধনের আগে স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দাবি করেন রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা 10 শতাংশ কমেছে বৃদ্ধি পেয়েছে সাজার হার ত্রিপুরাতে আমরা চেষ্টা করছি সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে সত্তা পরিবর্তন তার রেজাল্ট মানুষের সামনে আসছে প্রমাণিত ত্রিপুরাতে কনভিকশন রেট বেড়েছে ত্রিপুরাতে মহিলার উপর অত্যাচার 10% কমেছে ত্রিপুরাতে থানাতে গেলে কেস রেজিস্টার্ড হচ্ছে তার মধ্যে বড় মাত্রা অ্যারেস্ট হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরো উল্লেখ করেন রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরে নারী নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক রং দেখা হয়নি কিন্তু এটা ঠিক এই সরকার আসার পর কোন মহিলার উপরে অত্যাচার হচ্ছে রেপ হয়েছে যদি এক ব্যক্তি আমাকে বলতে পারে যে আপনি ওনাকে অ্যারেস্ট করেন নি আপনার পার্টির বলে আপনার মামা চাচা বলে তো আমি রিজাইন দিকে চলে যাবঙ্গা কই কোন মহিলার সঙ্গে রেপ হয়েছে বাচ্চা ছাড়া হয়েছে কোন আসামি অ্যারেস্ট করার সময় আমার কাছ থেকে কোনো ফোন গিয়েছে যে আমার আত্মীয় সজন বা আমার পার্টি তার জন্য ওকে ছেড়ে দাও কোন পুলিশ অফিসার থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত বলতে পারে না বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন নাম না করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুর তোলেন সত্তা তো ওয়েস্টবেঙ্গলে পরিবর্তন হয়েছে 34 বছরের কমিউনিস্ট শাসন পরাজিত করে আমার দিদি এক মহিলাই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে বাস্তবে কি মহিলা সশস্ত্রীকরণ উনি করতে পেরেছেন যেটা মোদি করে দেখিয়েছে একজন মহিলা হিসেবে সেটা করতে পেরেছেন করতে পারেন প্রমাণিত মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূষি প্রশংসা করেন এদিন উপস্থিত থাকেন রাজ্যের শিক্ষা ও আইন মন্ত্রী রতনলাল নাথ আলামনিলা আজকে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছে এবং আপনারা জানেন যে এই যে উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাজ্যে আমাদের রাজ্যে এক বছরে 36000 ইউনিট ব্লাড লাগে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে বা পৃথিবীতে ব্লাডের কোনো বিকল্প রক্তের কোনো বিকল্প আবিষ্কার হয়নি এখন ধীরে ধীরে মহিলার এগিয়ে আসছে আজকে তুলসীপতি 100 বছর 125 বছর আগে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য উন্নয়নের জন্য এবং এই উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসতে পারলে লীলা মুলগাঁও কার যদি এগিয়ে আসতে পারে আপনারা কোনো মতেই আপনারা পিছু পিছু হবেন না এগিয়ে যাবেন অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন মহারানী তুলসীবতী এলামনি সম্পাদিকা চন্দ্রা রায় শ্রোতা জানাচ্ছি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের প্রতি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে উনি আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের নারীদের কল্যাণে বহু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছেন এখন নারীরা এ রাজ্যে অনেক বেশি নিরাপদ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যিনি আমাদের এলামুলিকে একে ঘর দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন আঠারো অগাস্ট তিরিশ তারিখ থেকে আমাদের এলামুলির যাত্রা শুরু হয় এ এলামুলি তৈরি হয়েছে ঐতিহ্যবাহী তুলসীবতী স্কুলে সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রী বলেদের নিয়ে এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী পদ্মিনী চক্রবর্তী বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ঝর্ণা দেব বর্মন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রীতা রায় এই তিনজনকে সম্বর্ধনা জানানো হয় মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের একশো পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয় এদিন এরপর মুখ্যমন্ত্রী মহারানী তুলসীবতী এলামনির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সাথে ছিলেন শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ রক্তদাতাদের সাথেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের একশো পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে নয়ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলবে দশই জানুয়ারি পর্যন্ত 
স্কুলের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্কুল প্রাঙ্গণ ছিল উৎসব মুখর। বিউরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা।